നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് ജി പി അറ്റ്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ പി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഈ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന പോലത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ടേം വണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം വണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡു ഈ ടേം ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ അതായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ഇനി ഇത് ഇൻഡു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ടേം മനസ്സിലായില്ലേ വെച്ചാല് ആദ്യത്തെ ടേം ആദ്യത്തെ ടേം ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം വരിക രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടേം വരിക അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ടേം ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ടേം വരിക അങ്ങനെ പ്രൊസീഡിങ് ടേം ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആണ് എന്ത് അങ്ങനെ പോകുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ആർ എന്നാണ് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്നാണ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആർ എന്നാണ് ഓക്കെ ദൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ എൻത്ത് ടേം ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേം കാണുന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്നാമത്തെ ടേം എ ഫസ്റ്റ് ടേം എ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഇൻഡു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ അപ്പം എ ആർ പവർ ഫോർ അപ്പം എൻത്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും എ ആർ പവർ സോറി എ ആർ പവർ ത്രീ എ ആർ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മറ്റ് കിട്ടൂല ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ആർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ എ ഇൻഡു ആർ മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇൻഡു ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം അപ്പൊ എ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പവർ വരുന്നത് അപ്പം എ എൻ എസ് ഇക്കറ്റും സോറി എൻത്ത് ടേം എസ് ഇക്കറ്റും എ ആർ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ഈ കോമൺ ഫോമില എന്ത് ചെയ്യാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ സമ്മണാതി അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ടേം കാണുന്ന കാണുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോ കോമൺ റേഷ്യോ എന്നാണ് മറ്റേ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടും അരിത്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് കോമൺ റേഷ്യോ എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം നമ്മൾ വണ് ആദ്യത്തെ ടേം വണ് പിന്നെ കോമൺ റേഷ്യോ നമുക്ക് ടു ആണ് ഇതിന്റെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇൻഡു കോമൺ റേഷ്യോ രണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇൻഡു പിന്നെ കോമൺ റേഷ്യോ രണ്ട് ഇൻഡു രണ്ട് നാല് ഇത് ഇൻഡു കോമൺ റേഷ്യോ എട്ട് ഇത് ഇൻഡു കോമൺ റേഷ്യോ പതിനാറ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും വിത്ത് അടുത്തത് ഇത് ഇൻഡു ഈ കോമൺ റേഷ്യോ ഈ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ റേഷ്യോ ഇതിന്റെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ആണ
പിന്നെ ഫൈൻഡ് ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ നയൻ ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് പത്താമത്തെ ടേം കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടെൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ആർ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം ടി ടെൻ പത്താമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ ഇവിടെ ആറ് കാണണം അപ്പം ആറ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാണ് എന്ത് ആറ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ആറ് കാണാൻ ആറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ആറ് കാണാനുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അത് നമുക്ക് കാണാൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്കാവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നിട്ട് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണത് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻത്ത് ഫോം കാണും ആദ്യത്തേത് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ടു പവർ ഈ നയൻ രണ്ടിലും പെടും അപ്പോൾ ടു പവർ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പവർ നയൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു പവർ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പവർ എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ എഴുതാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇതിന് വാല്യൂ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡു ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഡിവിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബൈ വരുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് നേട്ടം ചെയ്യാം അപ്പം മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പവർ നയൻ മൈനസ് ടു പവർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പവർ നയൻ ത്രീ പവർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുപത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാക്കാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനയ്യായിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എനിയുമാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇത്രയും ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നമ്മൾ താഴത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം എന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് പത്താമത്തെ ടേം ഈ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ പത്താമത്തെ ടേം അതാണ് അപ്പം ഇനി എന്ത് ടേം എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്ത് ടേം തന്നെ സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ജി ബി ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സം കാണാനുള്ളതാണ് അതിന് മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സം കാണാൻ മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ട് സപ്പോസ് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമ്മിന് ഇപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ആർ
എന്തോ ജസ്റ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ജസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് വരും അത്രയ്ക്കേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ ഇതാണ് സമ്മ കാണാൻ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന സമയത്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം വൺ ആണോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മ ചെയ്യാനാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സമ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഈ സമ്മ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നിട്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എക്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മളെ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇതില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണണം പന്ത്രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ എസ് ട്വൽവ് കാണണം പന്ത്രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണണം അപ്പം ഇതില്ലേ ആദ്യത്തെ ടേം കോമൺ റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ എസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം എന്തായാലും ഈ സിക്കൽ ടു വൺ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാല് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തത് നാല് ആറ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇക്വൽ ടു രണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേണം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ എസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പവർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ആൻസർ എത്ര വരിക ടു ടു പവർ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഇത് പവർ ഇടണതിൻ്റെ മൂലെ മേലേക്ക് ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇടായിരുന്നു ആൻസർ ഫുള്ള് തെറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പവർ ലെവൻ ആവും ഇത് ടു പവർ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു പവർ ട്വൽവ് എന്ന് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം പവർ ഇടുന്നതിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ട് വെച്ച് മൈനസ് ഇട്ട് പോയത് ആൻസർ മുഴുവനായിട്ട് തെറ്റു അപ്പം അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് എസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ആറ് കാണാം ആറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാ നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആറ് കാണാൻ എങ്ങനെയുള്ള അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ടേം വെച്ചാൽ ആ ടേമിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആറ് കാണാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ എ എൻ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയെന്നുള്ളത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ആണ് സോറി ജിയോമെട്രിക് മീൻ നമ്മൾ അരിത്മാറ്റിക് എ പിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് ജിയോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം ജിയോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഇതൊരു എന്താണ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്മാറ്റിക് ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ഇതിൻ്റെ അരി ജിയോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ബി അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബി ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ബി അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ ഓക്കെ വെച്ചാൽ ഈ ഫോമിലാണ് എ ബി എൻ്റെ സിൻ്റെയും അരിത്മാറ്റിക് ബി ബി ആണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുകയാണെങ്കിൽ ബി ബൈ എ സിക്കൽ ടു ആ രണ്ടിൻ്റെ ഇതെന്താണ് കോമൺ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം കോമൺ റേഷ്യോ സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഫോം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഒരു ജിയോമെട്രിക് മീൻ
ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ എക്സ് ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നമുക്കപ്പം നമുക്ക് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ബി ഡി ഇടയിലുള്ള ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഇപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കോമൺ റേഷ്യോ ആണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ആർ ക്യൂബ് അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ആർ പവർ എൻ ഇപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാകുക എ ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആർ ക്യൂബ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആർ പവർ എൻ വരും അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറാണ് അപ്പം ഇത് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ പവർ എൻ എ ആർ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ബി അപ്പോൾ ആർ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ എ ആർ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ എ വെച്ചാൽ ആർ ഒ എച്ച് എൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ദൻ ഇതൊന്ന് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ എ പവർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ പവറിനെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എഴുതുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതിയത് അതായത് ആറിൻ്റെ പവറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്നുള്ള ഫോം എന്നാണ് വിചാരിക്കുക വൺ നമ്മൾ എഴുതില്ലല്ലോ അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടിൻ്റെയും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇടയിൽ അഞ്ച് അരിത്മാറ്റിക് ജിയോമെട്രിക് മീനി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിനിടയിൽ ജിയോമെട്രി പിന്നെ ജിയോമെട്രിക് മീനാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജിയോമെട്രിക് മീനാണ് ഈ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ആറ് കാണണം ആറ് കാണാൻ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്നാണ് ടു പവർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പവർ വൺ ബൈ സിക്സ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പവർ വൺ ബൈ സിക്സ് സെവൻ ടു നയൻ പവർ വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്കൽ ടു നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഫൈനലായിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അതായത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പവർ വൺ ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം ത്രീ കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പം ആറ് സിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആറ് സിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ഇനി എന്താ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ഇപ്പം രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അരിത്മാറ്റിക് മീൻ വരിക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പം അക്കോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും രണ്ട് അടുത്ത അരിത്മാറ്റിക് മീൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അടുത്തത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അടുത്തത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തി നാല് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വരുന്നു ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചോട്ട് ടൈം വരും അഞ്ചാമത്തെ ടൈം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള